லாட் எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு அவங்க சப் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்க பிசினஸ் தான் எங்களுக்கு சொந்த வீடு வாகனம் எல்லாமே இருந்தது பட் எல்லாமே இழந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க இங்க வந்தோம் அப்போ வந்துட்டு எங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ண கம்பெனில இருந்து பேமெண்ட் வரல அவங்க கொஞ்சம் பெரிய குரூப்னால எங்களால போராடி பேமெண்ட் வாங்க முடியல ஆனா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணவர் அந்த டீலர் வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அவரை மட்டும் இல்லை என்னையும் சேர்ந்து ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் எனக்கும் போன் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஆக்சுவலி அவருடைய குறிக்கோள் வந்து பணம் வாங்குறது மட்டும் இல்லை உங்க குடும்பத்தை நான் அசிங்கப்படுத்தி காமிக்கணும் குறிப்பா எனது கணவரை வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது ஒண்ணு நான் இதில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க லாஸ்ட் டைம் குமுந்திர மாதம் நான் நண்பரின் பாதத்தில் வந்தேன் அப்போ பிரதர் சொன்னாங்க இல்லைம்மா நைட்டு வந்து அவர்கிட்ட கடவுள் பேசுவார் இனிமேட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னாங்க அடுத்த நாள் வந்துட்டு தான் எங்கள் மேலே அவன் கேஸ் ஃபைல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த் காலே வரல எங்களுக்கு எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போ பிரதர் சொன்ன மாதிரியே அதுக்கப்புறம் வேற ஒருத்தர் மூலியமா தான் எங்க ஹஸ்பண்டு கால் வந்துச்சு ஒருவேளை உனக்கு கஷ்டமா இருந்தா என்கிட்ட வேலைக்கு வா நான் பிப்டி தௌசண்ட் உனக்கு சேலரி கொடுத்து நான் இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய மனசு எப்படி மாறிச்சுன்னு எங்களுக்கே தெரியல எங்களை இங்க வந்து நிறுத்தியதுக்காக கோடான கொடுத்தேன் கர்த்தர் பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான் வந்து தஞ்சாவூர் பக்கம் அரியலூர் மாவட்டத்தில இருந்து வர்றேன் என் பேர் வந்து அம்பிகா என் பையனுக்கு வீடே இல்லை வீடு இல்லாத ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு குடிச வீட்டுல இப்படி கையை நீட்டுனா கூட ஃபேன் மாட்டிக்கும் அந்த மாதிரி நிலைமையில் படுத்து நைட்டெல்லாம் தூங்கவே மாட்டாங்க மாற்றி மாற்றி எங்கள் மருமகளும் பையனும் மாற்றி மாற்றி உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நான் ரொம்ப அழுது பிரேயருக்காக வந்திருந்தேன் அப்போ வந்து பிரதர் சொன்னாங்க வீடு வாசல் இல்லாதவங்களாம் வீடு கட்டுவாங்க அப்பா வீடு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு பிரதர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நான் கெட்டு நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன் பல்லாத குழந்தை என் பையன் நீங்க தான் வீடு கொடுத்தா ஒண்ணு இல்லைன்னா நான் விடவே மாட்டேன் உங்க காலை கெட்டி நான் பிடிச்சுக்குவேன் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுது அழுது நான் ஜெபிச்சேன் லோன் போட்டு எங்க சகோதரி பத்து லட்சத்துக்கு வீடு கட்டி நல்ல மாடி வீடு கொடுத்துருக்கிறாங்க கத்தருக்கு கோடா கோடி நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அல்லையா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படியிலே அமர்ந்து ஆண்டுபுரி என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற மங்கள வார்த்தை என்ன தேவ சமூகத்தில் நான் ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது கத்தர் இந்த நாளிலே நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி நமக்கு கொடுத்த மங்கள வார்த்தை ரெண்டு நாளாகமும் பதினாறு ஒன்பது வாசிப்போமா தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கத்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயத்தில் மதி இல்லாதவராயிருந்து ஆகையால் இது முதற் கொண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் நேரிடும் என்றார் முதலாவது ஆண்டருடைய கண்கள் நம்மீது உலாவி நம்மேல் பதிந்திருக்கிறபடியினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நன்மையான காரியங்கள் நடக்கும் தடைபட்டிருக்கிற நல்ல காரியங்களை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு செய்து வைப்பார் இரண்டாவதாக ஆண்டவருடைய கண்கள் நம் மீது பதிந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா இந்த ஸ்தலத்திலே இந்த ஸ்தலத்திலே செய்யப்படும் ஜபத்திற்கு செய்யப்படும் ஜபத்திற்கு என் கண்கள் என் கண்கள் திறந்தவைகளும் திறந்தவைகளும் என் செவிகள் என் செவிகள் கவனிக்கிறவைகளுமாயிருக்கும் கவனிக்கிறவைகளுமாய் இருக்கும் இந்த ஸ்தலத்திலே செய்யப்படும் ஜபத்திற்கு என் கண்கள் காண்கிறதாகவும் என் செவிகள் கேட்கிறதாகவும் இருக்கும் எந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா அன்றைக்கு சாலமோன் ஒரு பெரிய தேவாலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணும் பொழுது அந்த தேவாலயத்தில் நின்று அவன் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுக்கிறார் இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் செய்கிற எல்லா ஜபத்திற்கும் என்னுடைய கண்கள் காண்கிறதாகவும் செவிகள் கேட்கிறதாகவும் இருக்கும் எந்த இடத்துல ஜப மண்டபத்திலே சாலமோன் கட்டின ஜப மண்டபத்திலே இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நீங்க என்னெல்லாம் கேட்கறீங்களோ எல்லாவற்றுக்கும் கண்கள் காண்கிறதாகவும் செவிகள் கேட்கிறதாகவும் இருக்கும் ஜபங்கள் வாயிலிருந்து வரும் இல்லைன்னா இருதயத்துல இருக்கும் அதை ஆண்டவர் பார்க்கிறாராம் 
பாருங்க அந்த சத்தம் வெளியே வந்தாலே அது ஒரு பொருளாக இருக்காது காற்றோடு காற்றாக கலந்துவிடும் அதுதான் ஜபம் அல்லாவிட்டால் உன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கும் அதை யாராலும் கண்களால் பார்க்க முடியாது அந்த விண்ணப்பங்கள் அவற்றை ஆண்டவர் பார்க்கிறாராம் அந்த ஜபங்களுடைய சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்டார் அவர் கேட்டு பதில் கொடுக்கிறவர் கண்டு குறிப்பறிந்து செயல்படுகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபங்களுக்கு ஆண்டருடைய கண்கள் காணும் என்று சொல்லுகிறார் ஜபங்களை காண்கிற ஆண்டவர் ஜபங்களை காண்கிறவர் ஜபங்களை கேட்கிறவர் அதை பார்க்கிற ஆண்டவர் அதை பார்த்து அற்புதங்களை செய்கிற ஆண்டவர் சில நேரங்களில் சாட்சி சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க ஐயா ஜோம் பண்ணி எனக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுத்தாரு அந்த வார்த்தையை வச்சே நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த வார்த்தை மனு உருவானது ஹலலுயா என் அன்பு சகோதரே சகோதரியே நீங்க உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா ஒரு ஜப அறையை ஏற்படுத்தி ஆகணும் இது வரைக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்துல உங்க வீட்டுல ஜப அறை இல்லைன்னா ஒருவேளை அது பெரிய ரூம் எல்லாம் இல்லை பிரதர் எங்க வீட்டிலேயே ஒரு சின்ன ஹாலும் ஒரு சின்ன பெட்ரூம் தான் இருக்கு ஒரு கிச்சன் தான் இருக்கு அப்படின்னா உங்க ஹாலில் ஒரு கேட்டன் போட்டாவது ஒரு இடத்த மறைச்சி அங்கே ஒரு சேர போட்டு இல்லைன்னா ஒரு செல்ஃப் அடித்து பைபிளு பாட்டு புக்கெல்லாம் அங்கே வைங்க ஒரு சின்ன இடத்தையாவது நீங்கள் உருவாக்குங்க அதுக்கு மிஸ்பான்னு பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்றைக்கு குடும்பத்தை விட்டு துரத்தப்பட்ட எப்தாவுடைய சக்ஸஸுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவன் எங்கே போனாலும் மிஸ்பாவில் போய் ஆண்ட விடத்தில் ஜபம் பண்ணிட்டு போவான் அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டா அந்த ஜபத்திற்கு ஆண்டவருடைய கண்கள் திறந்திருந்ததாம் ஆண்டவருடைய கண்கள் திறந்திருக்குமாம் அந்த மிஸ்பாவில் போவான் திரும்பி வரும்பொழுது மிஸ்பாவில் வந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு தான் வெளியே போவான் உங்கள் வீட்டில் ஒரு மிஸ்பா வேண்டும் அழிவுகளுக்கு இருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கப்படும்படி உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு மிஸ்பா இருக்க வேண்டும் ஒரு ஜபாரை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அது பெருசாக நீங்கள் பழிக போட்டு ரெடி பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு கேட்டன் போட்டு ஆவது நீங்கள் வெளியே போகிறதுக்கு முன்னால் எப்தாவை போல அந்த மிஸ்பாவில் போய் ஆண்டவரே நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கிளம்பி போகிறேன் சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் கை கூப்பி உள்ளே போயிட்டு மிஸ்பாவில் போய் ஏன் அந்த இடத்துலே ஆண்டவருடைய கண்கள் காண்கிறதா இருக்கும் செவிகள் கேட்கிறதா இருக்கும் இந்த வசனத்தை அந்த ஜப அறையில் எல்லாரும் எடுத்து பெருசாக பிரிண்ட் பண்ணி அந்த ஜப அறையில் நீங்கள் மாட்டிருங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஏறெடுக்கப்படுகிற எல்லா ஜபங்களுக்கும் என்னுடைய கண்கள் திறந்தவைகளும் என் செவிகள் கேட்கிறவைகளுமா இருக்கிறது இந்த வசனத்தை நீங்கள் அங்கே வைக்கணும் நீங்கள் அங்கே போய் நின்றுட்டு உங்கள் பிள்ளைங்கள்ட்ட பழக்கி கொடுங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்னால ஸ்கூல் பேகெல்லாம் மாட்டின உடனடியாக மிஸ்பாவில் ஆண்டவர் இருப்பார் ஜபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் இருப்பார் அவருடைய கண்கள் உன்னுடைய ஜபங்களை பார்க்கிறது அந்த இடத்திலிருந்து ஏறெடுக்கப்படுகிற விண்ணப்பங்களுக்கு ஆண்டவருடைய கண்கள் காண்கிறதா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் உள்ள போன உடனே உங்கள் பிள்ளைய ஆண்டவர் பார்க்கிறார் என்று அர்த்தம் அந்த அறைக்குள்ளே போன உடனடியாக அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் விசுவாசம் அதுதான் வார்த்தை வார்த்தை தான் நமக்கு வாழ்க்கை வார்த்தை தான் நமக்கு நம்பிக்கை உள்ள போய் பிள்ளைங்களை நீங்கள் பழக்கி வைங்க ஸ்கூலுக்கு போய் பேகை மாட்டிட்டு போகும்னால ஜீசஸ் இன்னைக்கு என்னை பிளஸ் பண்ணி அனுப்புங்க நீங்கள் என் கூட வாங்க ஜீசஸ் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் நீ மேக்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஜீசஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க எனக்கு மேக்ஸ் வரவே வராது ஜீசஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஜீசஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க இன்டர்வியூவுக்கு போகும்னால ஜீசஸ் நான் இன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு போகிறேன் எனக்கு இன்னைக்கு அரசாங்க எக்ஸாம் இருக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுத போகிறேன் பேங்க் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் ஜீசஸ் இன்னைக்கு இந்த போஸ்டல் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் எனக்கு உதவி செய்யுங்க பிஸ்னஸ் போகும்னால ஜீசஸ் எனக்கு நீங்கள் கிருபியாக கொடுத்த பிஸ்னஸ் தளத்திற்கு நான் போகிறேன் என்னுடைய ஞானத்தினால நான் ஜெயிக்க முடியாதுப்பா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நான் ஜெயிப்பேன் ஒரு டாக்டர் பார்க்க போகும்னால எனக்கு என்னமோ வயத்தில் வலி இருக்குது கட்டி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த கட்டியை நீங்கள் தான் எனக்கு மாற்றி கொடுக்கணும் நான் டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லணும் ஜீசஸ் ஒரு சின்ன ஜபம் அந்த ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் பதில் தருவார் நீங்கள் மணிக்கூர் கணக்காக ஜபிக்க வேண்டியதில்லை அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நீங்கள் போய் அப்படி கையை கூப்பி நின்று பாருங்கள் தேவ பிரசன்ன மங்கி இறங்கி வர ஒரு மணி நேரம்லாம் நீங்கள் ஜோம் பண்ண வேண்டாம் உங்கள் பிரச்சனையை சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே இந்த இடத்துல நீர் இருக்கிறீர் உடைய கண்கள் எனக்காக திறந்திருக்கிறது என்னுடைய விண்ணப்பங்களுக்காக திறந்திருக்கிறது உங்களுடைய செவிகள் இங்கே இருக்கிறது என்னுடைய ஜப கோபுரத்தை நாங்கள் திறந்து வைத்த நாட்களிலே நான் திடீர்னு ஜபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை காண்பித்தார் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்ணை மூடி அப்படியே சோதரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அந்த ஜோப கோபுரத்தில் இருக்கிற எல்லா சுவர்களிலும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அழகான புறாக்கண்கள் இருக்கிறதை பார்த்த
இன்னைக்கு எவ்வளவு இந்து மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க முஸ்லீம் மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் வர்றாங்க தெரியுமா வந்து அந்த இடத்துல நின்று ஜோம் பண்ணுவாங்க அங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன சேப்பல் இருக்கிறது வந்து அப்படியே அமைதியாக கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு போவாங்க அநேக பிள்ளைகள் அந்த சாப்ட்வேர் லைன்ல இருக்கிறபடியினால நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க வருவாங்க அரை மணி நேரம் அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க அமைதி அவர்ல ஒரு கிராஸ் ஒன்று இருக்கும் அதுல பின்னால ஒரு சின்ன லைட் போட்டிருப்பாங்க அப்படியே பிளைனா இருக்கும் அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க சில சொல்லுவாங்க உள்ள வந்துட்டு வெளியே போகினாலே எனக்கு மனசுக்கு அமைதியா இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு முறை ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய வாலிப மகளை அழைச்சிட்டு வந்தார் அப்பதான் காலையில வர்றேன் அவர் சொன்னாரு ஐயா என் பிள்ளைக்கு இப்ப பதினாறு வயது அவள் பதிமூணு வயதுலேயே பெரிய மனுஷியானாள் வீடெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம் கொண்டாட்டம் பெரிய விழா எடுத்தோம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் என் பிள்ளை பெரிய மனுஷி ஆயிட்டான் அந்த மகளை தான் கூப்பிட்டு வந்துட்டார் சொல்லிட்டு சொன்னார் அந்த சந்தோஷம் ஒரு வாரம் கூட நிலைக்கலையா ஏன்னா ஒரு வாரத்துல நிற்க வேண்டிய அவளுடைய அந்த உதிரப்போக்கு இன்னும் நிக்கல மூணு வருஷமா நான் ஸ்டாப் பிளீடிங் வேதனையின் உச்சக்கட்டம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக என் பிள்ளை அடம் பிடிக்கிறாயா வேதனையோடு வந்திருக்கிறேன் எங்க வீட்டு பக்கத்துல உள்ள ஒரு அக்கா சொன்னாங்க இப்படி ஒரு ஜபகோபனம் இருக்கு அதுக்கு அடைக்கலப்பட்டனு சொல்லுவாங்க எதுக்கும் உன் பிள்ளைய கூப்பிட்டு அடைக்கலப்பட்டனத்துக்கு போயிட்டு வாய அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐயா என் பிள்ளைய கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் அவங்க சொன்னாங்க இங்க வந்து என்ன வேண்டாலும் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஐயா என் பிள்ளை கிடைக்கு விடுதலை வேணாம் இங்க இருந்து என் பிள்ளைய விடுதலையோட தான் நான் கூட்டிட்டு போவேன் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் இங்கேயே உட்கார்ந்துருவேன் என் அந்த தகப்பனார் அழுதா அந்த சகோதரனுக்காக ஜபித்து நான் சொன்னேன் மேல சேப்பல்ல கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணுங்க என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு உங்களை உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்பாவை மகளையும் நான் சொன்ன ஆண்டவரே இந்த அடைக்கல பட்டினம் ஓப்பனிங் அன்னைக்கு நீர் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து இரு தரிசனத்தோடு கூட இந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களுடைய செவிகளும் உங்களுடைய கண்களும் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்க கொண்டு வருகிற பிரச்சனை என்னுடைய கண்கள் காணும் என்று சொல்லீர் என் செவிகள் அவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் அந்த தரிசனத்தையும் நான் நம்புகிறேன் அந்த வசனத்தையும் நான் நம்புகிறேன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களா எனக்கு தெரியாது சின்ன பிள்ளப்பா இந்த பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு விடுதலை வேண்டாம் விடுதலை கொடுத்தா தான் இந்த இடத்த விட்டு போவேன்னு அடைக்கல பட்டணத்திற்கு நம்பிக்கையோடு இந்த தகப்பன் பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறதை பார்க்கிறேன் நான் சோமணி அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு கேபினில் போய் நிறைய அன்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஒவ்வொருவராக வந்தாங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையோடு வந்தாங்க எல்லாரையும் கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் மத்தியானம் சாப்பிடுகிற மூணு மணி ஆச்சு அது வரைக்கும் ஒரு செய்தியும் வரல அந்த தகப்பட்டத்தில் நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு உதிரப்போக்கு நின்னதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் போக போகிறீங்க நின்ன உடனடியாக நீங்கள் என்ன வந்து உள்ளே பார்த்து பிளஸ்ஸிங் வாங்கிட்டு நீங்கள் போகிறீங்க இது தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்குற உத்தரவாதம் சொல்லிட்டு தான் போய் உட்காந்துருந்தேன் மூணு மணிக்கு சாப்பிட்ற நேரத்தில் கூட பிள்ளைங்க சாப்பாடு கொண்டு வைக்கிறாங்க என்னுடைய மனசெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது ஆண்டவரே மூணு மணி ஆச்சு இன்னும் நல்ல செய்தி வரலையே ஆண்டவரே ஆண்டவிடத்தில் கேட்டேன் ஆண்டவர் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு அப்படின்னா சாப்பிட்ற ஒரு பக்கத்தில் மறுபக்கத்திலுடைய கண்கள் குளமாகி கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கிறா இப்படிப்பட்ட கஷ்டம் வந்தால் என்னன்றது எனக்கு தெரியும் நான் சாப்பிட்டு முடித்து கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளால் எனக்கு நல்ல செய்தி வேணும்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஜவு மணி விட்டு நான் சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டுட்டு இந்த பிள்ளைங்க பிளேட்டெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போயிட்டாங்க அடுத்த கவுன்சிலிங் ஆளும் வந்தாச்சு அடுத்த கவுன்சிலிங் முடித்து பெல் அடிக்கிறதுக்குள்ளால் பாவம் மகனை வந்து நிற்கிறாங்க ஒரு நான்கு நான்கரை மணிக்கு வந்து நிற்கிறாங்க ஐயா ப்ரைஸ் தான் அவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற சந்தோஷத்திற்கு அளவே இல்லை மூணு வருஷத்திற்கு முன்னால் இருந்த அந்த சந்தோஷம் மறுபடியும் எனக்கு வந்திருக்கிறது அந்த உதிரத்தின் ஊரல் நின்று போய்விட்டது என்று அந்த மகள் வந்து சொன்ன பொழுது பெரிய சந்தோஷம் அப்படியே முழங்கால்களை தாழ்த்தி நான் சொன்னேன் இன்று கண்ட எகிப்தியனை இனிமேலும் என் பிள்ளை பார்க்கக்கூடாது அந்தந்த மாதத்தில் இந்த காரியங்கள் நடக்கிறதும் தெரியக்கூடாது வர்றதும் தெரியக்கூடாது போகிறதும் தெரியக்கூடாது ஆண்டவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் ஆண்டவுடைய பெரிய கிருபையினாலே இன்றைக்கு சில வருஷங்கள் ஆகிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை அந்த மகளுக்கு இல்லவே இல்லை கர்த்தர் இன்றைக்கும் அவளை சுகமாய் வைத்திருக்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவுடைய வார்த்தை இந்த தகப்பனுடைய கண்ணீரை ஆண்டவர் அன்றைக்கு கண்டார் அதான் சொல்கிறேன் இந்த வசனத்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பதிச்சு வைக்கணும் உங்கள் வீட்டில் இது பொறித்து வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த அறைக்குள்ளால் கண்டிப்பாக இது இருக்கணும் இந்த பழக்கத்தை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்க எக்ஸாமுக்கு போனாலும் டெண்டர் எடுக்க போனாலும் கான
கண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா ஒவ்வொருவரையும் பார்க்கிறார் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களிலே வியாதியஸ்தர்களாய் இருக்கிறவர்கள் அத்தனை பேரும் சுமகாக்கினாராம் வியாதியஸ்தர்களாய் இருந்த ஒரு சிலருக்கு அல்ல சுகம் அவர்களில் வியாதியஸ்தர்களாய் இருக்கிறவர்களை பன்மையிலே போடப்பட்டிருக்கிறது வியாதியஸ்தர்னாய் இருக்கிறவனை என்று சொல்லவில்லை ஆண்டவர் பார்க்கிறாரு அவங்கள எத்தனை பேர் வியாதியோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வேற பிரச்சனையோடு அநேகம் பேர் இருந்திருப்பார்கள் என்று அர்த்தம் இல்லை நான் வார்த்தையை கேட்க அநேகம் பேர் இருந்திருப்பார்கள் திரளான ஜனங்களை கண்டு மனதுருகினார் மனதுருகி அவருடைய பார்வையில யார் யார் வியாதியஸ்தர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று கண்டாரோ அவர்கள் அத்தனை பேரையும் சுஸ்தமாக்கினாராம் இன்றைக்கு அதே ஆண்டவருடைய கண்கள் உங்கள் மேலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் எல்லாருடைய சரீரத்தை ஆண்டவர் ஒட்டு கவனிக்கிறார் உங்களுடைய சரீரத்திற்குள் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதி என்ன அது மரணத்திற்கு ஏதுவான வியாதியா இருந்தாலும் சில நேரங்களில் நமக்கு அவைகள் தெரியாமல் இருக்கலாம் பாருங்க அந்த கேசேக்கியாவுக்கு ஒரு வியாதி வந்திருந்துச்சு அது பிளவு வியாதின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் பாட்டி வைத்தியம் பண்ணி பத்து போட்டு ஆற வைக்கிற ஒரு வியாதி ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது இது மரணத்திற்கு ஏதுவான வியாதியாய் ஆண்டவரால் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்பொழுதுமே வியாதி என்று வந்தாலே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் சில சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன ஜுரம் மாதிரி வந்துச்சு கண்ணு முன்னாலே பட்டுன்னு பறிச்சிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்வாங்க ஒரு சின்ன தலைவலி தான் வந்துச்சு என் கண்ணு முன்னாலே பிள்ளை செத்து போச்சு யாரோ என் கையில இருந்து என் பிள்ளைய பறிச்சிட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு ஐயா நான் போராட கூட இல்லை கண்ணு முன்னாலே எல்லாம் முடிந்து போய்விட்டது என்று சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா ஏற்கனவே உள்ளுக்குள் இருக்கிற காரியங்கள் நமக்கு தெரியாது அன்னைக்கு எஸ்ஐக்காவுக்கு தெரியல உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சிலர் சொல்லுவாங்க வயிற்று வழியா இருந்துச்சு டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ண போனேன் போய் செக் பண்ணி பயாப்சி எடுத்து பார்த்தா கேன்சர்ன்றாங்க கேட்டா போர்த்து ஸ்டேஜ்ன்றாங்க அப்போ பார்த்தா தேர்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியவில்லை டாக்டர் சொல்றாங்க முத்தி போச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னா சில நேரங்களிலே அது மரணத்திற்கு எதுவான வியாதியா இருந்தால் வெளியே காண்பிக்காது அன்னைக்கு அப்படித்தான் எஸ்ஐக்காவுக்கு வெளியே தெரியல இது மரணத்திற்கு எதுவான வியாதி என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியை இப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகுதான் அன்றைக்கு அழுகிறான் சேக்கியா ஆண்டவர் அவனுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார் உனக்குள்ள ஒரு வியாதி இருக்கிறது நிறைய பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு ஐயா மூலமா இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமோ போய் செக் பண்ணி பார்த்தாங்க அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் ஆண்டவர் பார்க்கிறவர் காண்கிறவ ஆண்டவர் காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறவ எத்தனையோ பேருடைய ஜீவனை எப்படி ஆண்டவர் பாதுகாத்திருக்கிறார் அன்றைக்கு ஏசையா மூலமாக எசைக்கியாவுக்கு வெளிப்பாடு சொன்ன ஆண்டவர் இன்றைக்கும் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இப்படி ஒரு பிரச்சனை உனக்கு இருக்கிறது இதுல நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து கொள் உடனடியாக இந்த காரியத்திற்காக ஜெபம் பண்ணு உடனடியாக இந்த காரியத்திற்காக நீ விடுதலையை பெற்றுக்கொள் ஆண்டவர் இன்றைக்கு பார்ப்பார் நமக்கு தெரியாதது ஸ்கேன்ல தெரியாதது நீ எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தா தெரியாதது ஆண்டருடைய கண்ணுக்கு மாத்திரம் துல்லியமாய் தெரியும் சிலர் சொல்லுவாங்க எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தாச்சியா ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாச்சு ஒன்றுலையும் தெரியல என்ன வியாதியினை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சொல்றதை நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் ஒருவேளை அதுக்கு மருந்து இருந்தாலும் சரி மருந்து இல்லைனாலும் சரி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறவர் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் அவர் பார்க்கிறவர் அலுவயா எல்லாரும் அப்படியே எழும்பி நின்று ஒரு நிமிடம் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடப்போம் அமன்பு சகோதரனே சகோதரியே நீண்ட நாட்களாக நான்கு சுவர்களுக்குள்ள விழுந்து கிடந்த ஆண்டவனே நித்தமும் கடன் வாங்கி கடன் வாங்கி கடன்லேயே அழிஞ்சு என் காலத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கிறனே கடன் பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு விடிவு காலமே இல்லையா என்று அழுது கொண்டிருந்தா எல்லாம் நித்தமும் மாத்திர சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு குடல் எல்லாம் புண்ணாயி போச்சு பா மாத்திர சாப்ப முடியல சாகிறது வரைக்கும் இந்த மாத்திர சாப்பிடு சொல்லிட்டாங்களே வேதனையோடு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறியா கண்ணு தெரியலையா எந்த ஒரு காரியத்தை என்னால செய்ய முடியலையா ஒவ்வொரு உறுப்புகளா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழுதடைஞ்சிட்டு இருக்குது யான் சொல்லி கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறீங்களா நல்லபடியா பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்ச வாழ்க்கையிடிஞ்சு போச்சு 
இன்றைக்கு உத்தம இருதயத்தோடு உண்மை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளுக்கு வல்லமை விளங்கப்படுகிற கண்கள் அவர்கள் மேல் பதிந்திருக்கும் என்று சொன்னீர்கள் கண்களில் இருந்து அவர்களுக்குள்ள ஒரு வல்லமை பாய்ந்து போகும் என்று சொன்னீரே அப்பா ஒரு விஷயம் பிள்ளைகளை கடைக்க நோக்கி பார்ப்பீராக திரளார ஜனங்களை கண்டு மனதுருகின ஆண்டவர் பாடையிலே வச்சு பிள்ளையை அடக்க மண்ண கொண்டு போன விதவையை கண்டு அவள் மேல் மனதுருகின ஆண்டவர் செத்து போன பிள்ளையை உயிரோடு எழுப்பி அவளுக்கு சந்தோஷ பரவச வைத்த படுத்த வைத்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட பரவசப்படுத்துகிற ஒரு அற்புதத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் செய்யப்பா நம்பினவர்களை கைவிடாத தெய்வமே என் பிள்ளைகளை ஒரு விசை கண் நோக்கி பாரு என் பிள்ளைகளுடைய சரீரத்தில் என்ன வியாதி சொல்லி உங்களுக்கு தான் தெரியப்பா உடைய கண்கள் என் பிள்ளைகளை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது உடைய இமைகள் என் பிள்ளைகளை சோதித்து அறியும் என்று சொன்னீரு என் பிள்ளைகளுடைய சரீரத்தில் என்ன பிரச்சனை எதுவாயிருந்தாலும் அது மரணத்திற்கு எதுவான வியாதியாயிருந்தாலும் அப்பா உடைய தழும்புள்ள கரத்தை என் பிள்ளைகள் மேல வைங்கப்பா மருத்துவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத வியாதி எதிர்ந்தாலும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதத்தை செய்து உன் வேதனை நீங்க சுகமாயிருப்பா என்று சொன்னீரே சுகத்தை தாரும் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் பேராலே நிறைஞ்ச மனசில் என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை செய்வீராக இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography and video editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. First benefit is that in the course is just three months course. You can learn three months in the course. Second benefit is that this is very cost effective. 
ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அஃபோர்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எங்கேயாவது போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் டாட் இன்